Goeie morgen, dit is 14 maart 2024, lezing 261, nog steeds wenke van Abba Vader vir die eindtijd, deel 3. Verochendse boodskap is een baie belangrike boodskap vir die meeste van mense wat uit kerke uitkom of wat hulle self in Israel groeperings bevind het. Die opskrif is, God is in ons. Hy is by ons aanwezig. Ons gebruik maar die woord God, want die nieuwe mense verstaan nie altyd die woord Elohim nie. Maar God Elohim, dit is die vertaalde woord in ons Afrikaanse Bijbels is God, in plaas van Elohim. Nou, waaruit bestaan Elohim? En dit is nou beter om die Hebreeuwse woord te gebruik, want alle woorde in die Hebreeuws wat die IM uitgaan op die achterkant, is meervoud. So sal jy een nasie kry, is een goi, en goiim is nasies. So dit is een meervoudswoord. Nou waaruit bestaan die Elohim of die Godheid? Bestaan hy die Vader, wat in sy wees een manlik en vrouwlik is? Ja. Hy is die positief mannelike en hy is ook die negatieve vrouwelijke. Hy is die gerechtigheid en hy is die liefde. En dit is die liefde wat nog altijd na ons toe kom, omdat die gerechtigheid nie na ons toe kan kom nie, want ons is te sonde. Die gerechtigheid van vader sal ons vernietig. Die enigste keer toe die gerechtigheid van die aarde, of van die vader na die aarde toe kon kom, is toe hy homself een omhulsel gekies het in Yeshua, en Yeshua hom kon dra in sy volheid. Dit is die enigste keer. En so het hy vir ons een pad oopgemaak wat nou makkeliker is. Maar die sewe engelgeeste is ook deel van die Elohim. Die liefde, die wijsheid, die werkzame wil, die orde. Almal, al die geeste het name. Dis die name van die aards engele. So hulle werk ook in ons. Hulle is ook in ons. Waar is hulle in ons? Die inlichting het ons nou by vader gekry. Hulle werk vanuit ons energiepunte af. En ons het sewe energiepunte. As jy daai kandelaar vat, en jy gaan le boe op hom, en hieronder by jou bek en bene is die liefde, dan is al die kleren van die reenboog, punte in jou licht, in jou weese, dit is jou siels lichaam, wat een uitstraling het, die een sal liefde uitstraal, die een sal geduld uitstraal, die een sal orde uitstraal, en tot die boe by die kroon van jou hoof, daar is barmhartigheid. Elke engel is afgedeel dier vader om elke afsonderlijke energiepunt te bedien. So wanneer jy iets inneem oor vaderse orde, dan is dit jou orde energiepunt wat het omsit. Neem dit op en maak die lichaam gehoorzaam aan die spesifieke denke of spesifieke opdracht. Dit is hoe vader in ons werk. Daarom moet ons ons oopmaak vir sy gees, want dit is alles afdelings van sy gees. En as ons ons self geslote hou vir sy gees, dan kan hier die dinge nie gebeur nie. En dan kan ons nie wit licht uitstraal nie. Want die sewe kleren van die reenboog geeste, as jy hulle saam gooi, dan is dit wit, suiver licht, wat in die geestes dimensie geskyn word. As jy jou self toelaat, dat bose geeste van jou besit neem, al is dit dan een godsdienstige geest, kan hierdie sewe geeste nie werk nie. Want by voorbeeld, as jy die kerkordese geest inheet van die heerendaagse kerk, die kerkorde laat verbastering toe, laat, bestel die volk aan een meerkoppige God bekend, en ook homoseksualisme in die laaste paar jaar. 
Dit is dan die orde wat in jou is. Jij ontvang dit van die kerk en die geest van die kerk wordt in jou ingeneem en jij rig jouzelf volgens die orde. En jij sê, maar daar is nou nie meer probleem met die goed nie. Terwijl wanneer ons vaderse geest ten volle wil ontplooi in onszelf, moet ons ten volle oop wees vir die waarheid. En die waarheid kan je altijd controleren. En dan zal je die teenwoordigheid van vader in jou voel. Die meeste christenen en die meeste Israëlieten gloeien dat wanneer hij bid, vader laat u koninkrijk kom, onze vader wat in die hemel is. Dan bid hij daar ver, als iwerse plek waar hij in die hemel zit. In zijn koninkrijk gaan daar gebouwd worden. En werkelijkheid is vader in ons. Of wil hij graag in ons wees? En wanneer hij in ons is, in ons geest ik ontwaak, dan is daar een jimmele in ons. Want die goddelijke vader geest druppel, wat ik jullie al van vertel het, wat in ons is, dit is die jimmel. Maar die jimmel blijft gesluit, als je hem niet zelf opmaakt. En jij moet hem opmaken weer die zeven eigenschappen van die ziel tot werk aan te sporen. Jij moet barmhartig wees, jij moet in die liefde wees, jij moet geduldig wees. Al die goed wat ons weet, ons strijd elke dag meer. Die moeilijk als je dit kan recht krijgen, dan heb je je opgesteld voor die aanstraling van die geest. En nou kan jij zeggen. Onze Vader wat in mij hemel is, laat ik koninkrijk in mij wees kom. Laat ik die koninkrijk kan beërven. Maar zo so bid je dit ook voor al die andere mensen wat jij opdraagt. Dus waar die koninkrijk moet plaatsvinden. Want zolang Vader nog niet in jou ontwaakt is niet, of jij om nog niet kans gegeven om te werken, is jij nog in die hel. Al leef jij, al gaat het goed met jou, al is jij bij je rijk, jij is niet in die hemel. Nie. Dit is waar die hemel is. En wanneer jij weer gaat naar die andere kant, toe, wanneer je die vlees aflee, dan zal jouw positie ten opzichte van die hemel, jouw lucht en intensiteit, waarmee jij op die aarde geschijnt, zal jouw plek bepalen in die geestelijke hemel. Wat in is met die hemel in ons. Dat is niet een scheiding. Nie, want geest heeft niet grenzen, nie, is ook niet onderjewig aan die dood niet en is niet gekoppeld aan tijd niet. Zo so jij een plek in jouw wees waar je kan inbeweeg, waar je eeuwig levend is. En dit noemen we ons hemel. En daar is zo'n so groot gestrijderij wordt, gaan ons hemel toe. Of gaan ons op die aarde wees. Jimmel en aarde is jimmel, is vader, en aarde is materie, en dit is Lucifer, Satan. Dit is een toestand, dit is niet een plek, dit nie. is een toestand, want in die geestelijke rijken is dit vlakke toestanden, en niet plekken niet. Ons kan het niet verstaan, nie, want ons is nog in die vlees. Maar als je een daar aan begint denk, dan zal Vader jouw gedachten verhelden. Goed, ons gaan aan. Hij is in ons aanwezig. Maar 8, 0, 9, 5. Daar bestaan geen groter genade geschenk voor jullie mensen op jullie aarde niet. Als dat jullie door een rechtstreekse aanspreken die er mij onderweg wordt. Jullie bladzijde van morgen is een rechtstreekse aanspreken. Een directe woord van vader, zonder een tussenganger, naar jouw hart toe. Al wat ik doe, is ik vocaliseer dit niet. En ik laat het op papier voor ons beschikbaar worden. Want het is altijd goed als je kan lezen en kan hoor, Dan neem jou wees dit bij je beter om. Zo so hij zei hier voorrecht 
is die grootste genade geskenk wat hy die mens ooit gegee het. En toch verwerp die oorgrote meerderheid van die mense hierdie woorde. Want dan is ek by julle aanwezig en ek gee julle tekens van my teenwoordigheid dier openbaringe wat julle net kan toekom dier myself wie van alles op hoogte is. Ek is dis in julle want of julle ook maar een nietige vonkie van, my, van die gees van my Godheid in julle berg my gees is ondeelbaar en jullie zal daarom kan sê dat ik zelf in jullie is in werk, wanneer die gees vonkie homself uithou. En dis word jullie ook hier in ooreenkomstig die waarheid onderrug dier my, aangezien ek die eeuwige waarheid zelf is. So zal jullie dus die ontvange woord, die openbaren, soos verochend hier die openbaren, moet waardeer, wat daarom een ongewone genade geskenk is, omdat jullie als mens nog niet die hoogste graad van rijpheid besit nie, wat een volkome vereniging tot gevolg zal hee. Maar mijn liefde vir jullie is oneindig groot, en daar moet aan jullie een buitengewone hulp verleen word, omdat my teenstander groot mag hee, en dit aanwend om jullie in die verderf te storm. Die groot rede waarom, waarom mensen niet hier die woorde opneem nie, hulle dink hulle het een baie hoog graad van rijpheid, want hij het een graad in Gods geleerdheid. Hij staan bekend als een theoloog. En waar kan een eenvoudige volgens hulle oogpunt dom mens soos Bertha dat en Jacob Lorber hierdie lering vir hulle gee. Hulle het nie eers Gods geleerdheidsgrade gehad nie. Maar hulle is nie in staat om te zien dat daai twee mense en al die ander profete slechts werktuie was en geen groter eis kan hee op hierdie woorde nie as wat my klaver word by my rekenaar, kan sê, ek het hierdie woorde getik nie. Dit sal toch belachelijk wees, as ek vir julle sê, dit is die klaverboordse werk. Maar toch, nog steeds, sal die mens nie hierdie woorde aanvaar nie. En so misleie hulle, en verleie hulle hulle volgelinge, om nooit iets te vat by die dochter van Sion nie. Hulle is vals. Hulle het die kundalini gees in hulle. Al daar die dinge verhoed die mens om hierdie genade gave te benut. En omdat hy dit nie kan benut nie, bly hy nog altyd in onzekerheid. Want as jy in die kerk is, hoe seker is jy, jy is in die rechte kerk? Want alle kerke beweer, hulle is die bruid van Christus. Nou, in die 38.000 hoe gaan jy weet, jy is nou in die rechte jyne, as jy nie soek nie. En as jy soek, gaan jy kry. As jou gebed vir waarheid is, gaan die waarheid omself aan jou openbaar, en dit is Yeshua self. Hy gaan in jou inkom, want jou hart sê al reeds, ek wil waarheid hee. Maar die meeste mense sy harte is heel te mal gelukkig by wat hulle is. Waarheid is nie vir hulle prioriteit nie. En dan kan nie verstaan hoekom hulle levens so die mekaar is. Maar ek sal my nie kon uite, as jylle nie self die vonkie van my goddelike gees in jylle laat opvlam nie. As jylle nie een lewe van liefde lei, wat die geesvonk ontsteek, en om nou in staat stel, om sy werk te doen nie so daar is die ontsteken van die geestvolk, geestvolk in ons, duidelijk gesê. Hoe gaan jy, gebruik die Engels woord, een firelighter ontsteek? Jy gaan een vierhoekie by hom breng, en dan gaan hy ontsteek. Hy gaan op geen ander manier, as die vier ontsteek word nie. 
en jou geest is soos een stikkie fireleiter wat een hoop hout moet aan die brand steek en as jy nie een lewe en liefde leid nie en dit beteken een dienstbare actieve die moedige lewe en die liefde vir vader en die naaste dan gaan jou geest nie ontsteek nie jy gaan om nie ontsteek kry dier baie studie te doen nie dier die bybel tien keer te lees en vir mense te loop en spog dat jy dit nou gedoen het nie dat jy verse en hoofstukke uit jou kop uit kan aanhaal ons het die utopie hier gehad hy kon Paulus van die begin tot die einde al dertien boeken kon hy uit sy kop op sê maar hy het nie veel geweet wat gedoen moet word om jou eie siel met vader te verenig nie dit is die dinge wat vandag belangrik is vir die mens die mens gaan om te studeer hulle gaan om kursus in Amerika en Engeland en oorals neem hulle kursus en dan kom hulle terug dan is hulle nou so vol Gods geleerdheid soos my ou vriend gesê het soveel Gods geleerdheid dat die common sense is alles uit hulle uit so pas op, dit is nie die pad nie die werke van liefde steek die geestvonk aan en kan jou net verlig as jy daar is en jylle sal wederom niks verneem van dit wat hy jylle laat ondervind nie dit is die geest as jylle nie in diepe geloof na die stem in jylle binneste sal luister nie as jylle nie aan my rechtstreekse anspreking sal glo nie en dit vereis vooraf een innerlijke band met my wat my dan daartoe bring om jylle met my liefde te bestraal en haar vir jylle in oorvloed te skenk so verder saam met hierdie ongelooflike groot genade gave gee hy vir elkeen die moendlikheid om die stemmiekie in homself te hoor en daarom kan jy reageer jy kan luister na die stemmiekie of jy kan nie luister na die stemmiekie ek glo nie is een persoon wat vanmorgen hier sit wat nie kan sê dat hy al die stemmiekie gehoor het nie en dan kan hy jou vertel toe hy nie geluister het na die stemmiekie wat sy groot dinge met hom gebeur het verkeerde dinge en hartseer dinge en goed wat hom geld laat verloor het en sovoort dit is wat ons moet doen in ons lewe vandag ons moet in een lewe van liefde begin leef en ons moet begin luister na die innerlijke stemmiekie as jy nederig genoeg is sal jy die stemmiekie helder hoor maar as jy hoogmoedig is eie wees beter weterig dan sal jy nie die stemmiekie hoor nie kom ons sê, jy het iemand nou benadeel, jy het een lelike ding vir iemand gesê, dit het nou net uitgeglip, dan sê een stemmiekie vir jou, jy het nou verkeerd gemaakt, jy het daai persoon seer gemaakt, as die beter weterig in die eie ek daar is, dan sê, man ek gee nie om vir hom, en nou seer gekryd, hy moet het nou maar vat, as hy so sag wil wees, moet hy liefeste nie met dit en dat te doen heen, dit is wat iemand sê, wat nie die stemmiekie kan hoor nie, want hy is nie nederig maar wanneer hy stemmiekie jou ankla dan gaan jy omdraai en jy gaan na die persoon te stap en sê hoor jy ek het net nou rarig buiten perke met jou opgetreed vat my hand ek is jammer dit sal nie weer gebeur jammer dat ek jou seer gemaakt het dit is een persoon wat na die sachte stem van die liefde luister en optreed en omdat hy dit doen kan die liefde al hoe meer die band verhoog met jou en word sy net sterker in jou teenwoordig omdat jy in die liefde is is toch ons nou logies hoe meer jy in die liefde is en liefde vereis vooraf alle liefde vir vader en die naaste vereis een nederige toestand van die mens deemoedige toestand is een ander woord daarvoor en nou sal die liefde al hoe meer en sterker in jou 
begin oor, haar begin openbaar en jy sal later dan nie meer dinge doen wat jy vooraf, voor jy baie makkelijk gedoen het nie jy het sommer een ou aangevat oor die geringste ding trap jy om vast dan doen jy dit nie meer nie want die liefde sê jy gaan die persoon seer maak as jy dan moet en is een ernstige ding is daar een ander manier waarop jy met een persoon kan werk wat vanuit die liefde is en dan gaan jy eerder daai weg volg dan is die liefde nog steeds in jou en dan sal die liefde jou nie vermaan na die tyd en sê hoor die nou jy daarom nou droog gemaakt nie die stem sal stil wees en jy sal een saligheid ervaar dat hier het iets nou gebeur wat tot vaderse goedkering was en nou hak jy dit aan jou oor en jy hou dit in jou wees en jy gaan nie weer weg van die specifieke situasie waarin jy geslaag het ek wil altyd in jylle wees en jylle van my aanwezigheid blyke gee en daarom sal ek jylle altyd aanspreek so dikwils as wat jylle dit toelaat dit wil sê wanneer jylle jylle self innerlik met my verbind en luister binnen in jylle dan stort ek een geestelike reikdom oor jylle uit wat jylle waarlik gelukkig sal maak en as daar nie communicatie is tussen jou en die vader nie of tussen jou siel en geest nie dan kan hy nie hierdie geestelike reiksdomme uitstort maar in die nacht wanneer jy met hom in gesprek is en wanneer jy dinge aan hom voorle en probleme skielik kom daar een helder gedachte nou weet ek wat ek moet doen in hierdie situasie dan is dit hy en dit is nie altyd net in geestelike situasies nie dit is ook die correcte antwoorde op aardse probleme waar jy betrokke is met die bestuur van een of ander iets sal hy vir jou die rechte richting gee oor een specifieke probleem al hierdie dinge kan net plaas vind wanneer ons self wil verbind met die geest dit hang als van ons self af maar terwijl ons nog die houding het wanneer jy geestelike goedere krij wat ek nou baie gesien het dan gee ek vir iemand die boek wat het gebeur nie meer so baie nie want vader sê voor die tyd vir my moet nie vir so'n persoon een boek gee nie dan sê ek gaan gauw dit met my pastoor gaan kyk of dit al raad is of my dominee dan weet jy, jy het die boek gemors want die ding moet na die geest toe geneem word en die geest is in jou hart en die geest is vader self en omdat hy hierdie woorde gedikteer het sal hy nooit teen hierdie woorde wees nie ek kan nie, want dan is hy teensprekend dit kan nie wees nie ek gaan verder, ek skenk jylle licht in alle volheid soos vanmorgen sy leesing oor hierdie eindskappe ek onderrug jylle ooreenkomstig die waarheid oor alles wat vir die rijpwording van jylle siele gedienstig is ek bestraal jylle met my liefde en my liefde skenk aan jylle wat by jylle ontbreek omdat jylle nog nie volmaak is al dikwils het ek jylle opheldering gegee oor in aanhalingstekens die werkzaamheid van my gees en jylle ook daarvan in kennis gestel dat aan die verstandelike kennis van die mens grense gestel is maar nooit aan die kennis wat dier die werkzaamheid van my gees verkry kan word nie die kennis is waarlik onbeperkt en kan toch aan die mens oorgebring word dier myself wie die waarheid die licht van eeuwigheid is maar net ek self kan vir julle hierdie kennis laat toekom en ek soek vir my waarlik goeie opname houwers uit waarin ek my licht kan laat instroom wat dan ook echter sal skyn 
tot ver weg in die donkere nacht. Het so het vader opname ouders uitgesoek by name van Bertha dat wie sy boodskap al ons lees. Sy was een geskikte ouwer. Wies jy of ek om te sê sy was nie geskikt nie. Ons was nog nie eers gebore toe ontvang sy die woord nie. Die selle met Jacob Lorbe, die selle met ander profete. Hy soek een geskikte ouwer baie keer vir een sekere tyd of een tydperk, hy het die mens nooit gelaat op hierdie aarde, sonder sy directe woord nie. Dit het ongelukkig net in die vorige eeuwe, het het verdwijn, wat hierdie goed in die kerk gewoonlik tegenstaan, en daarom het die kerk dit laat verdwijn. Maar in hierdie tyd het ons hierdie woorde, wat vir ons dan nou, in ons opname houders kan invloe sonder vervalse. En nou kan ons die licht tot in die verste donkerte laat verspreid. Bertha, dat is lang al dood, maar die woorde wat sy ontvang het in haar opname houder, stroom nog steeds uit in Suid-Afrika en in die rest van die wereld. Daar is mense wat baie groot bewegings wat hierdie woorde opgeneem het nie baie mense nie, maar hulle is oor die hele wereld. Toch is dit maar selde moendlik. Meestal bied die mense weerstand tegen my, omdat hulle nie die hart, maar die verstand laat spreek. Waar my rechtstreekse werkzaamheid echter moendlik is, daar het die lichtstraal soveel sterkte, dat hy baie mense harte kan verlig, as hulle om slechts sonder weerstand opvang, wie om homself aan die straling van my liefde oorgee, en nou dis indirek my anspreking in ontvangs neem. En dit wil ek bereik, dat die mense hulle geestelike blindheid verloor, en dat hulle weer langsam tot die inzicht kom, omtreen dit wat hulle was in die allereerste begin, en wat hulle weer moet word. Ons het gister by hierdie punt stilgestaan. Wat ons was, moet ons weer word. Ek wil in elke mens een klein lichie ontsteek, want dan sal hy sy aardse lewe bewustelik lewe, Hy sal aan homself vraag stel en dit sal aan hom dier middel van gedagtes beantwoord word. Sy denke sal correct wees as dit sy verlange is om die waarheid te wete te kom. Vader praat met ons in gedagtes, in drome, in visioene en gezichte maar jou drome moet jy baie ernstig opneem, want baie keer kan hy nie met jou met gedagtes praat nie, want jy hoor nie die stem nie. Maar een droom sal jy onthou, vir alle belangrike droom. En dan moet jy die droom, moet jy vir jouself kan interpreteer. En jy moet het geestelik interpreteer. En as jy sikkel daarmee, kom na my toe, ek sê jou verwijs na mense wat, vader in hierdie gemeente opgewek het om die drome te interpreteer, want elke droom het te doen oor jouself, elke droom baie keer kom mense, ja ek het nou gedroom van jou dit en dit en dit dan het die droom is van toepassing op jou maar die eigenskappe wat jy dan verkeerd in die persoon sien is eigenskappe wat directe weerspeling is na jou toe. En baie mense kom met drome van ander mense. En dan is hulle nou baie negatief ingestel. Vir alles die drome oor slange gaan. Dan sê hulle vir jou oor, ja hy ou, jou gemeente, dis een slang. En hulle vertel die hele gemeente die drome. Terwijl een slang net een ding voorstel, en dit is een vleeslike begeerte wat jy het, wat jy nie onder die knie kan kry. Dis wat die slang is. 
Ik vraag altijd voor mensen wanneer hulle slang droom en krijg. Het jy die slang dood geslaan? Nie uit weggekom? Of ja, ek het sy kop afgekap. Goed, as jy sy kop afgekap het, wees vader vir jou, jy het een oorwinning behaal oor een drang wat jy baie moeilik van ontslaan kon geraak het. In jouself. En omdat dit vir jouself van betekenis is, is dit ook vir betekenis van betekenis vir die gemeente en vir die volk, en is nie verkeerd om dan die droom verder te verspreid nie, solang mense net die, die verklaring recht sien, daar is baie dinge wat in drome een algemene ding is, wanneer jy in een voertuig rijd, is dit gewoonlik jy en jou gemeente, of jy en jou gesin wat voorgestel word, en as jy nog in een Volkswagen rij, in een combi bijvoorbeeld, dan is dit nou baie duidelik een volkse waag. En dan droom jy oor die volk. En dan kan jy dit met een geriste hart verder verspreid. Maar net so, denk ek, hoe vader met ons praat, maar ons moet altyd recht luister. Lang gelede het een vrou vir my vertel, sy het so een lekker droom gehad. Hulle was by Carnival City en hulle die skoppel maie gerei en daai goed en daai goed. En dit was so wonderlik en dit was vader wat vir haar nou een klomp geestelike lesse gegeet hoe goed sy nou in hierdie geestelike dinge is. Toe sê my is verkeerd. Carnival City, of nie Carnival City, Gold Reef City, daar onder Johannesburg, is juist die teerbeeld van die wereld. Dit beteken jou siel is bezig met al die wereldse dinge en jy geniet het verskrikkelijk. Kom uit die wereld uit is die boodskap. Ek kan nie al die detail onthou nie. Maar wanneer vader vir julle sikke boodskappe gee, interpreteer dit net recht. Die wereld is die vijand van die siel. En die wereld maak die geest dood in ons. Waar is dit nou? Hier, hy sal op hoog hoogte wees. As as die denke correct is, sal hy op hoogte wees van my wil en dit ook probeer vervul, omdat hy ook die samenhang met my as sy God en Skepper begin in te sien, en helderder licht sal hom sekerlik steeds bestraal, want hy open homself vir die aanstraling van my liefde, so dat hy maar in gedagtes die verbinding met my tot stand bring, so draai elke innerlijke verset tegen my opgee, ek is self in hom, as een nietige godlike vonkie en hierdie teenwoordigheid van my weer hy nie meer af nie en ek kan dan ook in hom werk en ek sal dit ook doen ek sal my aan iedereen openbaar ook alles dit op verskillende wijses steeds passend by die graad van sy volmaaktheid maar elke mens sal my kan herken as hy maar wil Die lichtstraal van my liefde sal hom steeds weer aanraak, doordat hy homself bewustelik oopmaak en verlang na my en my liefde, wat hom in alle volheid ten deel sal val. Want ek het my skepsele lief, en ek wil dat hulle salig word. Ek wil ook dat hulle op hoogte sal wees van my groot liefde, so dat hulle my liefde kan beantwoord, en dan is ook die vereniging verseker, dan sal my skepsel ook elke duisternis kan ontvlug, omdat die licht in hom self skyn, omdat ek self in hom aanwezig is, en daar dan waarlik geen terugval in die diepte meer te vrees is nie, amain. So wanneer vader jou eers op die vlak verlig het, dat hy in jou kan woon, en hy met jou kan praat, en jy luister, dan is jy recht op die pad, koninkrijk, want die jimmele in jou het oopgegaan, 
Jij het vervulling gekry van jou gebed, onze Vader wat in die hemel is. Laat u welkom. En sy wil is, laat u koninkryk kom. En sy koninkryk het nou in jou rijp geworden. Hij het in jou begin. En dit is wat hij wil heen. Dan is jij in die jammer. Want jij die geest gewend die werken van liefde. En jij het in die deemoed van jouw hart. En jij begint luister naar die stem. En jij die stem niet tegenstaan. En elke keer is die stem jou aanmaakt. Dan doe jij dit. Of als je verkeerd was en jij het niet geluisterd. Nie, dan vraag jij vergiffenis omdat jij het niet gedoen hebt. Zoals wat die stem voor jou gezegd nie. Jij zal weten wanneer jij dit doet. Ik heb al baie fouten gemaakt in mijn leven om niet naar die stem te luisteren van vader. Ik is een dag op pad met na bezigheidstransactie toe. Mijn laatste geld wat ik oor gehad het in die kluis. En hierdie was met de Israëliet wie ik gedink het, is een oprechte mens. En in die nacht vier uur het ek gerei, want ik het hom by benauw nie opgetel, en ons moest deerrui, Daarvan toe, om die transactie daar te doen. Hoe verder ik van die huis af zijn gerei het, het die vader zijn stem in mij begin praat. Ik heb die ouwe hem opgeleid, maar die stem sê, moet nie verder gaan nie, ek moest daar vir hom gesêd, ek gaan nie rein. Tot hier omtrent by Van der Beil Park, of daar by, daar by, daar by die N3 waar je oor die rivier gaan, het die stem in my geskree, ek hoor dit, maar ik rei. Want ik wil niet die ou nou man. Nee, ik wil niet die ou nou die hele ding op die perkaar omgooi. En wat gebeurt toe? Toen ik terugkom, toe word die dochter van Sion, want ik het namens die gemeente gegaan, sy aandeel onmiddellijk verander van 50% wat het zou wees, na 30%. Ik heb het niet op skrif gehad, want dat is mijn broer. Ik vertrouw hem ons. So daar is het geval waar die stem gepraat het en ik niet geluister het nie. Ek het toe baie geld verloor. Maar vader het weer gehelp. Ik wou hierdie bezigheid doen terwille van ons mensen, Want het was een makkelijke bezigheid. Of een relatief makkelijke was een fabriek waar je niet goed aan elkaar zit componenten. Voor een elektronische apparaat. Maar nou ja, al die dingen gebeur tot leren en onderrug, zodat so jij in die vervolg sterker kan staan in versoekings. Baie dankie. Amen.